Et bonjour à tous, donc cette semaine, <coughs> vidéo euh, sur l'arpentage des parcelles. Comme je vous l'avais dit, je voulais retracer tous mes contours de parcelles bien propres. Donc je le réalise à l'aide du quad avec la GS4 et une SF3000 RTK pour être le plus juste possible. Allez, je vous présente tout ça dans la vidéo, à tout de suite. d'un îlot parcellaire à un autre à l'aide de l'armor où je charge le quad dedans et une fois sur les parcelles donc ici sur la console j'avais enregistré au préalable tous mes noms de parcelles avec les nouveaux noms le plus propre possible sur le logiciel MyGenDeer hébergé sur internet et à l'aide de MyGenDeer j'ai rebalancé sur mes consoles sous un format spécial par une clé USB tous ces noms de parcelles et ensuite je viens les récupérer dans la console pour les mettre pour les enregistrer les bordures donc si vous voyez donc j'ai simplement allé dans l'application bordure là je cherche mon nom de client mon nom de ferme et ensuite mon nom de champ donc ici j'ai pas changé de commune là je vais tracer petit plateau voilà on met ok créer une bordure créer la bordure en conduisant ok donc j'ai un décalage de 60 cm On peut choisir si on le veut sur la droite ou sur la gauche. Donc ici, je le trace à droite. Et on a juste à mettre démarrer l'enregistrement. Donc vous voyez peut-être pas bien avec les reflets du soleil sur l'écran. Donc là, je mets démarrer l'enregistrement. Donc comme je suis à 60 cm, c'est la demi-largeur du quad. Donc je roule complètement en bordure du champ. Quand il y a des courbes, comme vous voyez devant, là un petit peu, j'enregistre tout le temps. Et par contre, quand je fais... Euh, une bordure droite, là je ne l'enregistre pas, j'enregistre juste le point de départ et le point d'arrivée et le GPS me créera une droite. Donc ça je vous le présenterai sur la console, parce que comme vous le voyez, on peut mettre pause et du même moment où on met pause et qu'on on met enregistrement, lui nous créera forcément au plus simple une droite. Allez, on va enregistrer cette parcelle. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien sur la console. Donc la parcelle qui est tracée, ce contour rose. Donc là elle est quasiment finie mais ça me reste la ligne droite à faire. Donc là comme je vous disais, j'appuie sur pause, je me repositionne. Une fois que je suis positionné sur mon point de départ de ma droite, je fais enregistrer. Donc il enregistre un point, je refais tout de suite pause. Et je vais à l'autre bout du champ. Donc là que je suis à l'autre bout du champ, je fais re-enregistrer. Et là, il me tire une droite qui est bien propre ici. Ensuite, sauvegarder. Et là, on va retrouver la forme de cette parcelle. Bon, C'est une petite parcelle qui est en jachère, qui fait 1 hectare 86, comme vous voyez. Donc maintenant, j'ai une bordure qui est tracée le plus propre possible. Donc maintenant, je le fais pour toutes mes parcelles, de cette façon-là. Et une fois que cet enregistrement de bordure est fait, je vais sur mes jeunes dire. Et là, je peux créer mes passages de parallèle de chaque bordure. Donc je vous présenterai tout ça en seconde partie de vidéo. Donc, autre nouveauté de la semaine, euh, c'est le montage, euh, je les attendais pour euh, mi-mars et finalement ils ont été livrés plus tôt que prévu, des Michelin Spray x 
Euh, donc la même montre que j'avais précédemment, donc des 480, 80 et 46. Donc des pneus qui font 48 cm de large, avec un rapport de 80% de la largeur sur le flanc et une jambe de 46. Donc c'est des pneus qui font 1m95 de diamètre. Donc euh, voilà, par contre, pourquoi ce changement Parce que ces pneus-là vont tolérer un poids plus lourd avec une pression plus faible. Donc c'est des pneus qui ont été développés spécialement pour les automoteurs et les appareils de pulvérisation. Étant donné qu'on est par le poids des cuves de plus en plus contraint à des poids élevés et si possible avoir des empreintes au sol les plus faibles possibles. Donc je vous ferai un retour entre la différence entre ces agribib qui étaient en surcharge totalement quand je roulais avec la cuve pleine que ça soit même avec de l'eau ou en azote liquide j'étais toujours en surcharge avec cela alors que là je ne vais pas être en surcharge et je vais baisser considérablement ma pression donc moins d'ornirage au champ mais je vous présenterai tout ça quand je vais m'en servir au champ allez la suite donc comme vous le voyez je viens de finir avec le quad j'ai démonté l'antenne et la console maintenant ce qui me reste à faire c'est de mettre tout ça sur my jeune dire pour pouvoir harmoniser entre mes différentes consoles tous ces tracés que je viens de réaliser donc ça je vous le présente tout de suite vous aurez juste ma voix mais euh, en voix off et je vous mets sur l'écran toutes les informations de comment je réalise cela à l'aide de Data Manager et Jeundir. Enfin, myjeundir.com. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc sur le portail donc de myjeundir. On se connecte. On va donc sur son compte. Donc là, vous voyez les parcelles qui ont été arpentées. Donc les différents îlots parcellaires. Donc là, j'ai simplement ce que j'exploite moi et ce que je fais chez mon cousin. J'ai pas tout ce qui est réalisé à l'entreprise en pulvérisation, je l'ai fait simplement pour ces deux structures que j'utilise le plus fréquemment. Le reste, je vais le réimporter de façon aléatoire. Donc ensuite, on va sur définition de paramètres, créer un nouveau fichier, on choisit donc tous les onglets. On valide. Donc ensuite, on va choisir donc on met on, si on veut tout importer, on met tous les produits, tous les équipements, tous les champs et tous les opérateurs. Donc là, vous voyez toute la liste des parcelles que j'ai re-arpenté. Re Ensuite, on met un nom de profil pour pouvoir récupérer le dossier justement euh, qu'on veut réimporter sur les consoles. Donc là, je mets carte GS4, par exemple. On choisit le type d'affichage que l'on veut. Si c'est pour une GS3 2630 ou une GS4 Command Center ou une GS2. Et ensuite, on fait créer le fichier. Donc voilà, ça va faire un résumé. Euh, certains champs, on les nomme en majuscule, minuscule. Lui, par défaut, les renomme tout en majuscule. Donc ça, vous allez voir. Euh, vous avez simplement à mettre OK. Voilà, terminé. Et ensuite, donc on va dans l'onglet sur mes jeunes dire en haut, fichier. Donc là, il est en train de se créer. C'est le dossier que vous voyez, carte GS4. Mais celui qui est juste en dessous, c'est exactement le même que j'ai réimporté euh, sur mes consoles euh, dernièrement, donc sur ma GS4. Donc voilà, vous avez vu la procédure, je n'ai pas toutes mes parcelles, il me reste certaines parcelles que je fais à l'entreprise euh, qui ne sont pas rentrées dedans, où je fais de la pulvérisation, où je fais du semi, elles ne sont pas rentrées dedans, mais je les ferai directement à l'aide de MyGenDir en termes de tracé. J'ai testé sur une des parcelles de mon exploitation et il semble que c'est relativement fiable. Euh, précis. Euh, on ne fait pas beaucoup mieux avec le quad euh, et selon les limites, s'il y a un chemin, s'il y a une haie qui n'est pas taillée depuis quelques années, ça bouge tout autant que si on le traçait directement sur MyGenDir. L'autre avantage, je ne vous l'ai pas montré sinon la vidéo serait très longue, mais sur MyGenDir, on peut créer à l'aide de ce contour, créer euh, des parallèles par rapport à un bord ou un autre comme on veut se mettre ou une droite en travers dans le champ selon des points qu'on qu semble judicieux. Donc ça, on peut tout le faire sur MyGenDir, les créer et les exporter vers les consoles et harmoniser sur toutes les consoles. Parce que ce que je souffrais aujourd'hui depuis le remembrement, c'est d'avoir sur la console de l'automoteur ou sur la console des tracteurs deux cartes différentes pour la même parcelle avec des lignes différentes et je n'arrivais plus à m'y retrouver. Donc ce que je voulais, c'est harmoniser tout ça pour que ça soit le plus propre possible et le plus lisible possible que quand je rentre dans un champ, que ça soit avec l'automoteur ou avec le smart, je travaille sur la même droite et avec les mêmes parallèles. Comme ça, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible. Donc voilà, allez maintenant je vais vous présenter bah, la suite du rebouchage des tranchées. On a posé ce que j'ai euh, ouvert la semaine dernière, donc ça on l'a posé et je vais vous présenter le rebouchage. Voilà, allez, à tout de suite.
là je suis en train de remonter toute ma tranchée en faisant comme ça ça permet de mettre de la terre fine sur le tuyau et protéger le tuyau là on arrive sur une bouche je lève parce que va falloir faire va falloir faire une dalle juste en dessus de la bouche comme je vous avais expliqué donc après je repose juste derrière et je repars à faire pareil donc ça c'est une opération que j'avais fait manuellement l'année dernière à la pelle pour faire la même chose en écrétant les bords de tranchée cette année je le fais à la pelle ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup moins contraignant pu le voir donc j'ai commencé par sécuriser en tirant avec la pelle toutes les bordures que j'avais fait à la main l'année dernière avec une bêche donc là c'est beaucoup plus facile avec la pelle ensuite j'ai poussé le premier cordon de terre donc la terre du sous-sol sur la tranchée et là je suis en train de finir où je pousse le cordon de terre végétale donc voilà maintenant il y aura simplement à laisser sécher un jour ou deux et après je passerai le chisel là dessus pour niveler et finir de fermer toute la tranchée donc voilà pour cette vidéo je vous dis à la semaine prochaine, en vous laissant un petit avant-goût de ce qui va se passer la semaine prochaine. Je suis en train aussi de reprendre les terres pour les futures cultures de printemps. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.